तो हेलो गेमर्स एक और ऑसम वीडियो में तुम सभी का फिर से स्वागत है फाइनली भाई वर्चुअल मेमोरी पे वीडियो आ चुकी है और हाँ एक और बात मैं हफ्ते में यार एक कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ तो अगर तुम्हें किसी भी चीज में कंप्यूटर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता सकते हो मैं तुम्हारे को हेल्प कर दूंगा वीक में एक वीडियो मिल जाएगी ठीक है तो आज भाई जो मेन मकसद है हमारा वर्चुअल मेमरी देखो वर्चुअल मेमरी बहुत कामयाब की चीज है मतलब की यार बहुत यूजफुल चीजें देखा जाए तो और कुछ कुछ लोग अभी भी यूज नहीं करते तो इसका पहले मैं बहुत चीजें क्लियर कट करूंगा इस वीडियो में तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी भाई क्योंकि वरना प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में इसलिए तीन चार चीजें बतानी है तो सबसे पहले भाई वर्चुअल मेमोरी है क्या तो वर्चुअल मेमोरी एक तरीके की काल्पनिक क्या है एक अनरियलास्टिक मतलब अनरियल मेमोरी होती है ये सिर्फ एक भ्रमित करने के लिए कोई भी ऐप या गेम्स को समझ सकते हो कि उसको अंदर से लगे कि इस कंप्यूटर के अंदर जैसे कोई गेम है छह जीबी रैम चाहिए एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ और उस तुम्हारे कंप्यूटर में चार जीबी है तो वर्चुअल मेमरी बढ़ा के तुम उसे काल्पनिक तौर पर एक भूतिया बना सकते हो और उसके बाद उसके मतलब की समझ रहे हो ना गेम चला सकते हो वर्चुअल मेमरी बढ़ा के मैं जीटीए फाइव खेलता हूँ सच बता रहा हूँ तुम्हें इसके साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम भी है वो मैं लास्ट में बताऊंगा एक प्रॉब्लम है वो वाली चीज की बाकी अब मैं तुम्हें तो वर्चुअल मेमोरी होती कैसे करते हैं इसे बढ़ाते कैसे हैं ठीक है मैक्सिमम लिमिट कुछ है नहीं यार ठीक है गूगल से तुम सर्च कर सकते हो बाकी देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है तुम्हारे पास सर्च पैनल है यहाँ पे यहाँ पे तुम लिख सकते हो माय पीसी या फिर तुम्हारे पास फाइल एक्सप्लोर तो होगा यार इस पे जाना फाइल मैनेजर इस पे जाने के बाद देखो दीस पीसी आ रहा है ना इस पे क्लिक कर देना और या तुम यहाँ सर्च में दीस पीसी पे लिख के ये आ जाएगा ऐसा कुछ पीसी वाला साइन इसमें प्रॉपर्टीज में चले जाना प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आता है जानते हो तुम या फिर तुम कंट्रोल पैनल में सिस्टम से के अंदर सिस्टम में जाके भी यहां पहुंच सकते हो तीन तरीके बता दिए मैंने अब करना क्या यहां एडवांस सिस्टम सेटिंग होती है इस पे चले जाना तो यहां एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जैसे तुम जाओगे ना तो यहां पे देखो एक एडवांस मोड आ रहा है इसके अंदर परफॉर्मेंस आ रहा है परफॉर्मेंस के अंदर सेटिंग में क्लिक करना देखो यहां पे ये यह बहुत मेन चीज है अगर तुम्हारा कंप्यूटर बहुत ही स्लो चल रहा है ना तो तुम यहां पे कर सकते हो एडजस्ट फॉर बेटर परफॉर्मेंस तो इससे क्या होता है ना जो टेक्स्ट और तुम्हारे स्क्रीन पे जो चीजें होंगी ना वो थोड़ी सी अलग टाइप के शेडेड में आ जाएंगी पर तुम यार अच्छा रहेगा अगर ये रखो अगर हमारे पास कंप्यूटर में थोड़ा पावर कम है देखो मिनिमम चार जीबी रैम करना तभी इसका कुछ यूजफुल भी हो पाएगा अगर तुम दो जीबी में करोगे तो कोई ऐसा यूज नहीं है क्योंकि यार ये काल्पनिक तौर पे ये असली में नहीं होता है समझ रहे हो ना तो मैंने तो यार एडजस्ट फॉर बेटर अपियरेंस कर रखा है पर तुम परफॉर्मेंस कर लेना अगर कम रैम है तो ठीक है अब क्या करना है यहाँ देखो एक, एक और एडवांस का ऑप्शन है यहाँ जाना ठीक है यहाँ पे देखो आ रही है ना वर्चुअल मेमरी रैम ठीक है यहाँ चेंज पे क्लिक करना अब मैं नहीं कर रहा हूँ चेंज तुम जिसमें चाहो जो ऑन से भी तुम्हें ड्राइव अपनी करनी है जितनी भी ड्राइव है उस ड्राइव पे सिर्फली चले जाना जैसे मैं अब एग्जांपल के तौर पे तुम्हें जी टी फाइव चलानी है तो जी टी फाइव जिस ड्राइव में तुमने इंस्टॉल करी है ना उस ड्राइव पे क्लिक करना और यहाँ देखो कस्टम साइज आ रहा है यहाँ पे तुम अपना डाल सकते हो अब ये जो वर्चुअल मेमरी तुम डालोगे उतना बढ़ जाएगा तो देखो मैंने कितना डाला था पहले देख रहे हो ना कितना ज्यादा डाला ये क्योंकि एम में है तो ये यार जी में तो कम ही रहेगा ना इसलिए तो मैंने इतना डाला था तुम चेक कर सकते हो गूगल से या तुम खुद कैलकुलेट करके अपने हिसाब से 12 जीबी बढ़ानी है वैसे इतना नहीं 10 जीबी या मतलब एग्जांपल 6 जीबी बढ़ानी है तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो 1024 जो होता है ना पता ही होगा तुम्हें वो करके तो यहां से जैसे तुम कर लोगे यहां सेट पे क्लिक करना ओके क्लिक कर देना और ओके करने के बाद अप्लाई करके एक बार री कर देना कंप्यूटर तो हो गया एक और चीज जरूर ये बात यार एकदम कंपलसरी नहीं है कि वर्चुअल मेमोरी बढ़ाते ही गेम चल जाएगी ये बहुत कम सीक्वेंस में काम करती है और बहुत कम गेम्स में ये ट्रस्टेड चल पाती है इसमें यार तुम्हारे सीपीयू का भी थोड़ा दमदार होना चाहिए ए एल यू और सीयू का जो वर्क होता है ना वो पूरा तरीके से चलना चाहिए तभी बात बन पाएगी अब तुम समझ चुके हो बढ़िया से ठीक है अब लास्ट में एक और चीज बता देता हूँ क्या होता है ना ये देखो जैसे कि मेरी एक हार्ड एग्जाम्पल के तौर पर यह देखो ड्राइव है मेरे पास ड्राइव है ठीक है इसको मेरे को पूरा एकदम डिलीट करना है तो तुम यहाँ से जानते हो यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट में जाकर तुम यहां से कर सकते हो इसलिए एकदम पूरी अपनी हार्ड ड्राइव जो होती है क्लीन व्लीन कर लेते हैं लोग ठीक है देख देखो यहां से जाके यहां पैसे क्लिक करके कर सकते हो पर ये ना तुम्हारी यहां से पूरी मतलब फॉर्मेट नहीं होगी अगर तुमने इस इस ड्राइव को वर्चुअल मेमोरी से बढ़ा रखा है तो कभी भी अगर तुम्हें ड्राइव में इशू आ रहा नहीं और ये डिलीट तो वर्चुअल मेमोरी चेक कर लेना उसे यहां से कर देना नो नो पेगी ये वाला समझ गए ना उसके बाद ओके कर देना तो वो फिर डिलीट भी हो जाएगी ये बहुत मेन चीज है मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई थी सोचा तुम्हें बता दूं बाकी इस वीडियो में इतना ही मेरे को लगता है तुम्हें क्लियर